بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز مائی نیم از وسیم شبیر اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل لرن انگلش ود وسیم اسٹوڈنٹس یو نو ویل وی ہیو بین ڈسکسنگ آئی اسپیکنگ ٹاسک ون دیز ڈیز اور اس پہ میں آلریڈی ٹو لیسنس ڈلیور کر چکا ہوں ہمارا فرسٹ لیسن تھا آن انٹروڈکشن اینڈ اس ریکوائرمنٹس ان دا سیکنڈ لیسن میں نے آپ کو بتائے سکس ایسے اسٹیپس دیٹ یو پیپل شوڈ پریفریبلی ڈو ڈیورنگ یور انٹرویو اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج میں نے اپنا تھرڈ لیسن ڈیزائن کیا ہے جس میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایٹین ایسے پوائنٹس اٹھارہ پوائنٹس جو آپ لوگوں نے کمپلیٹلی اوائڈ کرنے ہیں دیٹ یو پیپل شوڈنٹ ڈو اینڈ شوڈنٹ گو فار ڈیورنگ دا انٹرویو تو بڑھتے ہیں آج کے لیسن کی طرف اوکے اسٹوڈنٹس لیٹ اسٹارٹ ود دا فرسٹ ون اور ہمارا جو آج کا فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ڈونٹ اسپیک ود مونو ٹونس آپ اپنے ایگزامنر کے سامنے بیٹھے ہیں اسپیکنگ کر رہے ہیں آپ کی فرسٹ انٹریکشن ہے ون ٹو ون انٹرویو چل رہا ہے اور ڈیورنگ دا اسپیکنگ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ٹرائی کرنا ہے فلنٹلی بات کرنے کی آپ اپنی اسپیکنگ میں کبھی بھی پوزیز بریکس یا انٹرولز مت لے کے آئیں یا آپ ڈونٹ ٹرائی ٹو اسپیک ود مونو ٹونس مونو ٹونس کیا ہوتے ہیں آپ اسپیکنگ کر رہے ہیں آپ جنرل بات کر رہے ہیں کسی سے تو ہم اپنی ڈیلی لینگویج میں بھی بات کرتے ہوئے جیسے آواز نکالتے ہیں آپ نے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے اس سے ایک اچھا امیج آئے گا آپ کے ایگزامنر کو کہ آپ کی انگلش پہ آپ کی اسپیکنگ پہ بہت اچھی کمانڈ ہے ہمارا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے ڈونٹ گیو آنسرس ان یس اینڈ نو دیکھیے آپ کا ایگزامنر آپ سے کوئی بھی کویشچن کرتا ہے تو آپ کائنڈلی اس کا جو جواب ہے اس کا جو آنسر ہے وہ یس اور نو میں کبھی بھی نہ دیں اگر آپ یس اور نو ہی آنسر دیں گے تو آپ کا ایگزامنر آپ کے لیول آف انگلش کو کیسے جج کرے گا جیسے آپ کا ایگزامنر آپ سے پوچھتا ہے ڈو یو ہیو اے فیملی اور آپ کہتے ہیں یس یا پھر کہتا ہے ڈو یو لائک اسپورٹس آپ کہتے ہیں نو تو یہ تو کوئی پراپر وے نہیں ہے کسی بھی بات کرنے کا یا کوئی آنسر دینے کا ٹرائی ٹو ایکسپینڈ یور آنسر لٹل بٹ اگر آپ کو اس کا آنسر نہیں بھی آتا تو اپنے پاس ایکزیجریٹ کریں کریٹ کریں میک اپ دا سینٹینسز لیکن یس اور نو سے کمپلیٹلی اوائڈ کریں اس سے ایک اچھا تاثر جائے گا ہمارا پوائنٹ نمبر تھری ہے ڈونٹ ریپیٹ دا کویشچن ویری امپورٹنٹ آپ کے ایگزامنر نے آپ سے کوئی کویشچن کیا جیسے کویشچن ہے ڈو یو لائک اسپورٹس آپ آگے سے کہتے ہیں یس آئی لائک اسپورٹس یا پھر آپ سے کہتا ہے واٹ از یور فیوریٹ ہابی آپ کہتے ہیں مائی فیوریٹ ہابی از گارڈننگ اٹ از اے ٹوٹلی رانگ وے ٹو آنسر اینی کویشچن آپ اس کو ایک پراپر وے میں آنسر کریں ٹرائی ٹو سی سم تھنگ ڈفرنٹ جو ایگزامنر کا ہے وہی چیزیں ریپیٹ مت کریں کیونکہ اگر وہی چیزیں آپ نے ریپیٹ کر دیں تو ایگزامنر ول تھنک کہ آپ کا لیول آف انگلش ابھی بہت پور ہے تو آپ کی جو بینڈس گریڈنگ ہے وہ ڈاؤن جا سکتی ہے جیسے آپ میں گارڈننگ سے ہی لیتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں دیر آر ڈفرنٹ ہابیز فار ڈفرنٹ پیپل بٹ دا ہابی آئی ہیو انٹرسٹ ان اس گارڈننگ تو یہ ایک پراپر وے ہے کسی بھی چیز کو آنسر کرنے کا اوکے اسٹوڈنٹس ہمارا جو پوائنٹ نمبر فور ہے وہ ہے ڈونٹ گو آف دا ٹاپک دیکھیے اٹ از وائلڈلی آبزرو کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو بہت ہی انتھیوزیسٹنگ اینڈ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں بہت دیر اسپیکنگ اینڈ دے وانٹ ٹو شو دیر لینگویج اسکلس تو وہ اپنا اسی اٹیمپٹ میں جو ان کا ریئل اینڈ جینون ٹاپک ہوتا ہے اسے بیونڈ چلے جاتے ہیں جیسے ایگزامنر ان سے پوچھتا ہے ویئر آر یو فروم تو اس کا جو ایگزیکٹ اور کریکٹ آنسر ہے وہ تو یہ ہے نا جیسے میں کہہ دوں ام فرام لاہور اٹ از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل سٹیز ان پاکستان تو دیٹس انف لیکن وہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں آگے سے لاہور کی ہسٹری اس کی ایجوکیشن اس کے پیپل اس کی ٹیکنالوجی اس کی اس کا کلچر اور بہت ساری چیز اس میں ایڈ کرتے ہیں جو کہ ٹوٹلی ارریلیونٹ ہے اور اٹ ول اوکے ناٹ فیور یو ڈیورنگ دا انٹرویو آپ نے اس چیز سے کمپلیٹلی اوائڈ کرنا ہے ہمارا پوائنٹ نمبر فائیو ہے ڈونٹ آنسر آئی ڈونٹ نو آپ کے ایگزامنر نے آپ سے کوئی کویشچن کیا آپ کو اس کویشچن کا آنسر نہیں پتا تو کبھی بھی مت کہے آئی ڈونٹ نو ٹھیک ہے اس کو بالکل بلینک مت چھوڑیے کچھ نہ کچھ جیسے سپوز آپ سے کوئی اسپورٹس کا پوچھ لیا آپ کی ہابیز کا پوچھ لیا یا پھر کچھ کوکنگ کے بارے میں پوچھ لیا یا اپنے کنٹری کے بارے میں پوچھ لیا اگر آپ کو اپنے کنٹری کا اپنی ہابی کا کوکنگ کا اپنے سے ریلیٹڈ کچھ نہیں پتا دوسرے کنٹریز کا پتا ہے دوسری ہابیز کا پتا ہے تو آپ وہ والا مٹیریل ٹرائی ٹو ایڈجسٹ ان دا سیم اوکے آنسر ان دا سیم کویشچن آپ اس میں ان دوسری چیزوں کو منیپولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کب یہ مت کہیے کہ آئی ڈونٹ نو اس سے ایک بیڈ امیج آئے گا آپ کے لیے اس کو آپ نے کمپلیٹلی اوائڈ کرنا ہے ہمارا سکس پوائنٹ ہے ڈونٹ اسپیک ٹو کیوکلی اینڈ ٹو سلولی دیکھیے
तो इन ऐसे लोग जिनकी स्पीकिंग बहुत फास्ट होती है समटाइम इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड यू आपने एक मॉडरेट uh, वे में स्पीकिंग करनी है नॉर्मल वे में आपने बात करनी है आपके पीछे कोई नहीं लगा हुआ है आपने एक मिडिल वे में रह के बात करनी है अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपकी जो स्पीड बहुत ज्यादा ज्यादा है आप बहुत ज्यादा फ्लुएंट है तो ट्राई टू प्रैक्टिस योर स्पीकिंग इन एन इन्वायरमेंट आर इन ए क्रोड वेर यू गेट नर्वस ऑटोमेटिकली आपका वो लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा और ऑन द अदर हैंड अगर आप बहुत स्लो हैं तो इसकी थोड़ी सी ना फ्लुएंसी तेज इट इज ओके लिटिल बिट अबाउट फ्लुएंसी तो आप अपनी थोड़ी सी फ्लुएंसी तेज करें कैसे करेंगे तेज अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कोलीग्स के साथ कन्वर्सेशन करके डेली ये भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी लेकिन नेवर स्पीक टू फास्ट एंड टू स्लो आपने एक मॉडरेट होकर बात करनी है हमारा जो पॉइंट नंबर सेवन है वो है डोंट स्पीक क्वाइटली यस वेरी इंपॉर्टेंट आपने एक तरफ तो ज्यादा स्पीड में बात नहीं करनी ज्यादा स्लो नहीं होना ऑन द अदर हैंड आपने क्वाइटली भी बात नहीं करनी जैसे आपको एग्जामिनर आपसे पूछता है व्हाट इज योर नेम और आप कहते हैं माय नेम इज वसीम शबीर ये तो कोई प्रॉपर वे नहीं है एग्जामिनर को सुना ही नहीं देगा ही वोट बी एबल टू हेयर वट यू आर सेंग तो आपने थोड़ा लाउडली बात करना है ताकि एग्जामिनर को सुन सके वो आपसे पूछता है योर नेम यू शुड से माय नेम इज वसीम शब्बीर तो यानी कि कि ये लाउड वे में उसको प्रॉपरली सुन रहा है कि बच्चा क्या कह रहा है एंड ट्राई टू ऐड क्लैरिटी टू योर स्पीकिंग तो ये जो चीजें हैं आपने माइंड में रखनी है और कभी भी क्वाइटली बात नहीं करनी हमारा पॉइंट नंबर एट है डोंट वरी अबाउट परफेक्शन ऑफ इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट देखिए आप बात कर रहे हैं स्पीकिंग चल रही है आपके एग्जामिनर के साथ आपकी आपने ड्यूरिंग द स्पीकिंग ऑब्जर्व किया कि कहीं आपने मिस्टेक कर दी है तो आप उस मिस्टेक को ठीक ना करने बैठ जाएं, बिकॉज इन एन अटेम्प्ट ऑफ करेक्टिंग दैट मिस्टेक यू विल मेक मोर मिस्टेक्स तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप उसको छोड़ दें जो हो गया सो हो गया उस पर ना बैठ जाए आगे चलें आप तो ये गुड वे है अगर आपको आप सोचेंगे कि आपसे मिस्टेक होगी आपकी इंग्लिश परफेक्ट नहीं जा रही तो इस तरह आपका जो रिजल्ट है परफॉर्मेंस है वो बहुत डाउन चली जाएगी तो आपने कभी भी इस बारे में वरी नहीं होना ये ऑलमोस्ट सबके साथ ही प्रॉब्लम होती है इवन के जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं तो ग्रामर के बारे में परफेक्शन के बारे में अगर आपसे मिस्टेक्स हो रही है तो डोंट वरी आपने वहां पे स्टॉप नहीं करना आपने आगे चल देना है उसको ठीक नहीं करना हमारा पॉइंट नंबर नाइन है डोंट मेमोराइज लॉन्ग एंसर्स देखिए जो आपका एग्जामिनर होता है ना आपकी स्पीकिंग में आपके सामने बैठा होता है वो बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन है अगर वो वहां बैठा है तो बहुत ही स्पेशलाइज है एक्सपर्ट है तो वहां आपका इंटरव्यू कर रहा है ना वो आपको एक मिनट में जज कर लेगा कि आप ये जो एंसर दे रहे हैं कि अपने पास से बोल रहे हैं आप अपने पास से क्रिएटिविटी दे रहे हैं जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अपने पास से जवाब दे रहे हैं या आपने ये ऑलरेडी क्रैम्ड आंसर हैं ये आपके आपने ऑलरेडी मेमोराइज किए हुए हैं तो ऑलवेज ट्राई टू बी रियल एंड बी क्रिएटिव जो भी क्वेश्चन करें अपने पास से उनके एंसर्स करें तो उनको ट्राई टू क्रिएट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमेशा याद रखिएगा जो क्रैम्ड चीजें होंगी या मेमोराइज चीजें होंगी वो कभी भी आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे ओके स्टूडेंट्स हमारा जो पॉइंट नंबर टेन है वो है डोंट मेक लॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट पोजिस स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा आप अपनी डेली लाइफ में या फिर मोनोटनस लाइफ में जो स्पीकिंग करते हैं इंग्लिश में बात करते हैं उधर आप लॉन्ग पोजेस भी लेते हैं मोनोटोन्स भी यूज करते हैं वो एक सेपरेट ओके okay, चीज है लेकिन जब आप अपने एग्जामिनर के सामने बैठे होंगे वहां पे स्पीकिंग कर रहे होंगे वहां पे काइंडली काइंडली ये जो पोजिस इंटरवर्स लॉन्ग ब्रेक्स हैं जो वो मत लें आप स्पीकिंग कर रहे हैं और स्पीकिंग के दौरान आप अगर आप अटक गए या रुक गए हैं तो अपनी स्पीकिंग को डिसकंटिन्यू मत करें ये बहुत ही बैड इमेज पेश करेगा आपके एग्जामिनर को तो ऑलवेज ट्राई टू स्पीक फ्लुएंटली फ्लुएंसी एड करें अपनी स्पीकिंग में अच्छे प्रीपेयर होके जाए वहां पर हमारा जो स्टेप नंबर अपना अलेवन है वह डोंट यूज अनफेमिलियर वर्ड्स एंड इडियम्स देखिए मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूं कि अगर आपने अच्छे बैंड्स लेने हैं अगर आप अच्छे ग्रेड्स चाहते हैं इफ यू वांट टू स्कोर वेल ऑलवेज ट्राई टू फेसिलिटेट योर एग्जामिनर अपने एग्जामिनर को फेसिलिटेट करें उसको ईज दें अगर आप बहुत ही मुश्किल किस्म के वर्ड्स या फिर टफ वोकेबलरी या फिर कोई ईडियम्स या कोई फ्रेजेस बोलने लग जाएंगे जो कि आपका एग्जामिनर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा उसकी बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है और वह जब आपको नहीं समझेगा तो आपकी फेवर में कैसे आएगा तो ऑलवेज ट्राई टू बी सिंपल रियल और सिंपल लैंग्वेज यूज करें फ्लुएंटली यूज करें ग्रामेटिकली यूज करें दिस इज वट विल अट्रैक्ट एग्जामिनर फेवर फॉर यू तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है नेवर यूज अनफेमिलियर आर अन नोन वर्ड्स आर इडियम्स आर फ्रेजेस ड्यूरिंग योर इंटरव्यू
ट्वेल्व है डोंट यूज योर नेटिव लैंग्वेज यस ये आपका एक इंग्लिश टेस्ट है याद रखिएगा ये आपका इंग्लिश टेस्ट है स्पीकिंग का रीडिंग का राइटिंग का एंड लिसनिंग का ड्यूरिंग द स्पीकिंग आप अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है वो बलोची है सिंधी है पंजाबी है उर्दू है कोई भी है आपने उससे मुकम्मल तौर पे इजतनाब करना है आपने वहां पे कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है आप वहां गए सिर्फ स्पीकिंग करने के लिए इंग्लिश में आपने वहां इंग्लिश में बात करनी है इंग्लिश लैंग्वेज यूज करनी है ओनली अगर आप नेटिव लैंग्वेज यूज करेंगे इट विल गो अगेंस्ट यू तो इसे अवॉइड करें हमारा पॉइंट नंबर थर्टीन है डोंट बी पैनिक इफ यू डोंट अंडरस्टैंड आपके एग्जामिनर ने आपसे कोई क्वेश्चन किया आपको उसकी समझ नहीं आई तो इस पे पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं आप अपने एग्जामिनर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि रिपीट इट अगेन और वो आपसे अगेन इन ए पोलाइट वे सेम क्वेश्चन रिपीट कर देगा तो दैट्स इट लेकिन अगर आप वरिड हो जाएंगे आपको समझ नहीं आ रही आप नर्वस हो रहे हैं तो इट विल ओके प्रेजेंट ए बैड इमेज टू योर एग्जामिनर फ्रॉम योर साइड इससे अवॉइड करें जितना हो सके हमारा पॉइंट नंबर फोर्टीन डोंट लेट योर टॉपिक गो बियॉन्ड द टाइम देखिए आपका आई स्पीकिंग टास्क वन में टाइम होता है तकरीबन फोर टू फाइव मिनट्स लेकिन जो हमारा स्टार्ट का इंट्रोडक्शन होगा उसमें टू टू थ्री मिनट्स होंगे तो जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे करेगा आप कोशिश करिए उन एंसर्स को उन सब क्वेश्चन को जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा वो टू मिनट्स है या एक मिनट का है आपने उसको विद इन द गिवन टाइम कंप्लीट करना है अगर आप एक टॉपिक दिए है और वो कंप्लीट नहीं हो टाइम पूरा हो गया अभी आपने उसको कंक्लूड नहीं किया तो ये एक अच्छा तासुर नहीं पेश करेगा एग्जामिनर को एग्जामिनर वॉन्ट बी अट्रैक्टेड टू यू आप ट्राई करें कि जो भी आपका टॉपिक है आपने उसको समेटना है कंसाइज करना है ठीक है ना आपने कूजे को द्रया, अपने दरिया को कूजे में बंद कर देना है ठीक है विद इन टू मिनट्स तो आपने वहां अपनी ये डेक्सटेरिटी दिखानी इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने के कर, करना पड़ेगी बिफोर यू एक्चुअली अपियर इन दैट टेस्ट तो कभी भी अपना बात करते हुए स्पीकिंग में अपने गिवन टाइम से बियॉन्ड नहीं जाना हमारा पॉइंट नंबर फिफ्टीन डोंट आस्क यूर एग्जामिनर अबाउट वट यू से करेक्ट देखिए आप स्पीकिंग कर रहे हैं आप स्पीकिंग करते जाए आपका एग्जामिनर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं कहां आप मिस्टेक्स कर रहे हैं आपको ये अपने एग्जामिनर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है क्या मैं स्पीकिंग अच्छी कर रहा हूं क्या मैंने सही कहा क्या मैं ठीक बोल रहा हूं एम आई स्पीकिंग करेक्टली ये चीजें आपने बिल्कुल नहीं करी करनी अपने एग्जाम एग्जाम में अपने ड्यूरिंग द स्पीकिंग इंटरव्यू अगर आप इन चीजों को करेंगे तो आपकी जो बैंड स्कोरिंग है वो लो जा सकती है आपका एग्जामिनर कैन कंसीडर यू के यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ के बार बार आप उसी से पूछे जा रहे हैं एग्जामिनर से पूछ रहे हैं कि क्या आप ठीक बात कर रहे हैं कि नहीं तो इस चीज से भी आपने अवॉइड करना है हमारा जो सिक्सटीन पॉइंट है डोंट राइट ऑन टास्क कार्ड देखिए आपको एक टास्क कार्ड दिया जाता है टॉपिक टास्क का कार्ड पे क्या होता है एक टॉपिक होता है जिस पे आपको एक मिनट दिया जाता है लिखने के लिए उसके बाद आप उस पर स्पीकिंग करते हैं फॉर टू मिनट्स और आपको इस काम के लिए स्पेसिफिक एक सेपरेट पेज दिया जाएगा रफ पेज आपने उस पर अगर कोई पॉइंट्स नोट करने आप कर सकते हैं लेकिन जो टास्क कार्ड दिया जाता है आपने उस पर बिल्कुल नहीं लिखना कोई चीज भी कोई चीज भी अपना नाम या पॉइंट्स उस पर नहीं लिखने उसको ऐसे ही रहने देना है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका एग्जामिनर विल कंसिडर एंड ट्रीट यू इमेच्योर पर्सन अनप्रीपेयर्ड तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है सेवनटीन डोंट स्पेल योर नेम आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है बस योर नेम मैं कहता हूं माय नेम इज वसीम शब्बीर अब मैं वसीम शब्बीर के स्पेलिंग है जो अपना रिपीट करने लग जाए जैसे डब्ल्यू एस डबल ई एम तो ये चीज नहीं आपने करनी ये बहुत ही ना लो लेवल के काम है लो लेवल एक्ट्स हैं इमेच्योर सी अपना एक्ट्स हैं तो इनसे आपने अवॉइड करना है हमारा पॉइंट नंबर एटीन डोंट वरी इफ यू फॉर गेट ए वर्ड पैराफ्रेज इट देखिए आप स्पीकिंग कर रहे हैं आप स्पीकिंग करते करते कोई वर्ड बोलना चाहते हैं जैसे एक वर्ड है लव uh, है आप लव बोल गए माइंड से या स्पीकिंग करते करते आपके माइंड में एक वर्ड है डिस्ट्रॉय आप आप वो बाप डिस्ट्रॉय बोलना चाहते थे वो भी स्किप हो गया यह वर्ड था एक्सीलेंट आपके माइंड में एक्सीलेंट स्किप हो गया तो आप ट्राई टू ओके पैराफ्रेज इट आपके वो वर्ड निकल गए तो आपको इसका सब्सटीट्यूट कोई अल्टरनेटिव वर्ड वहां लगा दें लेकिन रुके मत जैसे आ, एक वर्ड है हेट हेट की जगह आप कोई ओवर हेट तो निकल गया माइंड से स्किप हो गए इसके और भी वर्ड हैं जैसे बोमिनेट डेप्रेकेट तो आप ये यूज करके अपनी जो कंटिन्यूटी है ना इसको ब्रेक मत होने दें अपने सेंटेंसेस को पैराग्राफ को पैराफ्रेज कर दें तो यही एक बेस्ट स्ट्रेटजी होती है यही एक बेस्ट टेक्निक है इन ऑर्डर टू गेट गुड बैंड इन आई स्पीकिंग टास्क वन तो इस तरह आपका एग्जामिनर भी आपकी 
फेवर में रहेगा सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे लेसन आई होप यू हैव कॉम्प्रीहेंडेड इट वेल आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन विद एन इंपॉर्टेंट टॉपिक टिल देन कीप प्रैक्सिंग इंग्लिश अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर